সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকেও আপনাদের প্লাম্বিং কোম্পানির লোগো একটা বানাই দেখাবো তো গত টিউটোরিয়ালেও আপনাদেরকে প্লাম্বিং লোগো বানিয়ে দেখিয়েছি আমি কেউ যদি না দেখে থাকেন তাহলে আমার এই টিউটোরিয়ালটা দেখে নিতে পারেন এটা আর এই গিয়ারটা কেউ যদি না বানাতে জানেন তাহলে আমার এখানে একটা টিউটোরিয়াল রয়েছে এই টিউটোরিয়ালটা আপনারা দেখে নিতে পারেন তাহলে এই গিয়ারটা কীভাবে বানাবেন সেটা শিখে যাবেন আর কি তো যা হোক আজকের কাজ আমি শুরু করছি আমি টুল বার থেকে ইলিশ টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক গিয়ারের যখন সেন্টার আমি এখানে দেখতে পাবো সেসব আমি ক্লিক করে শিফ্ট এবং অল্টার ধরে আমি এটাকে বড় করছি এবং গিয়ার থেকে সামান্য একটু ছোট রাখছি আর কি এরপরে কাজের সুবিধার্থে আমি কালারটা এখানে ফিলে আসে আমি স্টোকে নিয়ে নিলাম এবং আলাদা একটা কালার দিলাম যাতে দেখতে সুবিধা হয় এই আমি কন্ট্রোল প্লাস করে একটু জুম করে নিলাম এরপর এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এডিট থেকে কপি এবং এডিট থেকে পেস্ট ইন ফন্ট আমরা কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ শর্টকাট ব্যবহার করতে পারি এরপরে আমি শিফট এবং অল্টার ধরে আমি এটাকে ছোট করে নিচ্ছি ঠিক এই বরাবর এরপরে আবার আমি এডিট থেকে কপি এবং এডিট থেকে পেস্ট ইন ফন্টে ক্লিক করলাম এবং শিফট অল্টার ধরে আমি এটাকে আর একটু ছোট করে এখানে রেখে দিলাম এরপরে এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিফট চেপে ধরে আমি গিয়ারটাকে সিলেক্ট করলাম এবং অবজেক্ট থেকে আমি হাইট করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপরে এই দুইটা সিলেক্ট করে আমি পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এবং কালারটা স্টোকে আসে আমি ফিলে নিয়ে নিলাম ঠিক এইভাবে এরপর আমি টুল বার থেকে রেকটাঙ্গের টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি র্যান্ডমলিভাবে ড্রাগ করছি ঠিক এইভাবে এরপর এটা সিলেক্ট আছে আমি এডিট থেকে কপি এবং আবার এডিট থেকে পেস্ট ইন ফন্ট করলাম তাতে এর উপরেই একটা কপি পেস্ট হলো আমি এটাকে রোটেট করতে চাচ্ছি আর এর জন্য কিবোর্ড থেকে আমি শিপ চেপে ধরছি এবং আমি এটা রোটেট করে নিচ্ছি ঠিক এভাবে এরপর আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করে আমি রাউন্ডটাকে একটা ক্লিক করছি দেন হজিটা অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার আমি ঠিক করে নিলাম এরপরে পাথফাইনের অপশনে এসে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এমন হবে আমি কাজের সুবিধার্থে জুম ইন করে নিচ্ছি এরপরে আমি টুল বার থেকে রিকটেনটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এই পরিমাণ জায়গাতে ড্র করছি এইভাবে এরপর আমি পাথফাইনের অপশনে এসে এটা ডিভাইড করে দিলাম তাতে পয়েন্টগুলো বের হবে আমি সিলেকশান চলে যাচ্ছি দেন অল্টার ধরে আমি সমান করে দুই দিকে বাড়াই নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এবং এটাকে আমি এটা কপি করে আমি অল্টার ধরে কপি করছি কপি করে আমি এই পারি দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এই এবং এটাকেই আমি অল্টার ধরে একটা কপি করছি কপি করার পরে শিপ চেপে ধরে আমি এটাকে রোটেট করে নিলাম ঠিক এইভাবে এবং এটা আমি ঠিক এখানে সেট করব ঠিক এই এটা আর নিচে আসবে মনে হচ্ছে এরপর এটাকে আমি কপি করছি অল্টার ধরে শিফট এবং অল্টার ধরে করছি শিফট ধরাতে এটা সোজা হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে সরি এটা গ্রুপ হয়ে আছে আমি আনগ্রুপ করে নিলাম এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে পাথরের অপশনে এসে আমরা ইউনাইট করে দিলাম তাতে এমন হলো আমি এদিকে করলাম না কারণ আপনারা জানেন যে আমি গিয়ার এবং একটা সার্কেল এখানে হাইট করে রেখেছি আসলে সেগুলো আমি এখানে বসাবো তো আমি এই দুইটা সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস প্রেস করছি ডিলেট করে দিলাম এই দুইটো এরপরে আমি অবজেক্ট থেকে শো অল এখানে ক্লিক করছি 
তাতে গিয়ার এবং যে সার্কেলটা আমি হাইড করেছিলাম সেগুলো ভিজিবল হলো আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম করে নিচ্ছি এরপর আমি টুল বার থেকে রিকটাইন টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এই বরাবর ড্রাগ করলাম দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শেপ চেপে ধরে এটা সিলেক্ট করলাম এবং পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এমন দেখাবে আসলে এই রাউন্ডটা আমরা এখানে রেখেছিলাম কারণ এই রাউন্ডে আমরা ওয়াটার ড্রপ তৈরি করব সেজন্য তো আপনার গত টিউটোরিয়াল দেখেছেন ওয়াটার ড্রপ আমরা কীভাবে তৈরি করেছি আমি ডাইরেস্ট্রেশন টুল দিয়ে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করলাম এবং শিপ চেপে ধরে একে বরাবর আমি উপরে উঠাই নিলাম ঠিক এইভাবে এরপর আমি এখান থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এই হ্যান্ডেলটা বাঁকা করে নিলাম আমি কাজের সুবিধার্থে এটাকে ফিলে কালার নিয়ে যাচ্ছি আমি এবং অন্য একটা কালার দিচ্ছি এবং এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে ব্রিং টু ফ্রন্টে নিয়ে আসলাম যাতে আমাদের দেখতে সুবিধা হলো এরপর এই হ্যান্ডেলগুলো ধরে আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব যদি মনে হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত রেখে দিব দেন রিকটাইন টু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক ওয়াটার ড্রপের মাঝামাঝি এভাবে ড্র করলাম ড্র করার পরে আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এর উপরে ক্লিক করলাম দুটো সিলেক্ট হলো আমি পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এই দাঁড়ালো এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে এই অবস্থায় আমরা টুল বার থেকে এখানে রিফ্লেক্ট তুলে আসব দেন আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে ঠিক আর পাথে এইভাবে আমরা ক্লিক করব এখানে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট থাকবে আমরা কপিতে ক্লিক করব তাতে এই হবে এরপর আমরা দুটাই সিলেক্ট করে আমি শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করলাম দুটে সিলেক্ট করে আমরা পাথফাইনের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এইভাবে এখন আমরা যদি চাই যে এটা আর একটু উপরে নিয়ে যাব আমরা নিয়ে যেতে পারি আর এই ক্ষেত্রে আমি শিপ ধরে নিয়ে যাচ্ছি যাতে সজা হয়ে যায় এটা আমরা আমাদের পছন্দ মতো করব আর কি খুব বেশি হয়ে গেল মনে হচ্ছে আমি এই পর্যায়ে রাখছি এরপর আমি ওয়াটার ড্রপটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসাইড পাত এখানে আমি প্রিভিউ করে নিলাম দেন ডিফল্টভাবে এখানে দশ থাকে আমি কিছুটা কমাই নিচ্ছি আমি সিক্স পিটি রাখলাম দেন ওকে করলাম এবং এটাতে আমি সাদা কালার দিয়ে দিচ্ছি তাতে এমন দেখাবে এখন যেটা বিষয় সেটা হলো আমরা এই সাদা কালারের যে ওয়াটার ড্রপটা আছে বর্ধিত যে ওয়াটার ড্রপটা এটা দিয়ে এটাকে এবং এটাকে ডিভাইড করব তো এটাকে ডিভাইড করতে গেলে আমার এখানেও ডিভাইড হয়ে যাবে যেটা আমি চাই না কাজে এখানে আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করে আমি কিছুটা বামে সরাই নিলাম সরি এখানে বামে সরাই নিলে এখানে শেপটা নষ্ট হয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে আমরা যা করতে পারি আমি অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েট করলাম ক্রিয়েট করার পরে আমি এটা সরাই দিলাম এখান থেকে এবং এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে শিপ চেপে ধরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম এবং ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি এই সাদা শেপটাকে ক্লিক করছি সবগুলো সিলেক্ট হলো দেন আমি ডিলিট করে দিলাম তাতে এমন হবে এরপরে অর্ডার ড্রপটাকে সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত আমি প্রিভিউ করে নিচ্ছি এখানে আমরা মাইনাস ভ্যালু করব ঠিক এই পরিমাণ মাইনাস সিক্স করছি দেন ওকে করলাম এটা আমি সাদা কালার দিচ্ছি দেন আবার আমরা অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত प्रिव्यू को नहीं कमाय फोर फिटी रखी माइनस फोर फिटी दें ओके कर लगे ये सैन कलर दिए दिल एरपर अल्टार चेपे धरे कीबोर्ड थे ऊपर यह टे निल कि नीचे टाना जो पे ठीक एरपर ये सिलेट अवस्था आम शिप चेपे धरे 
সাদা যে ওয়াটার ড্রপটা আছে এটাও সিলেক্ট করলাম এবং পাথফেনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এই দাঁড়ালো এরপর আর তেমন কিছুই নাই এটাই আমাদের সেই ডিজাইন যেটা আমরা প্লাম্বিং কোম্পানির লোকের জন্য বানাতে চাচ্ছিলাম আমি এদিকে গ্রে কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং এদিকে আমি নীল কালার দিয়ে দিলাম এটাতে আমি হালকা গ্রে দিই এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এখন আমরা এর নিচে কিংবা এর পাশে আমরা কোম্পানির নাম লিখে দিতে পারি তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আমি টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি আট বছর ক্লিক করলাম দেন রাইট বাটন ক্লিক করে আমি সাইজটা বড় করে নিচ্ছি এরপর আমি লিখে দিচ্ছি প্লাম্বিং কোম্পানি আপনারা লিখবেন লোগোর যেটা নাম সেটা লিখবেন আপনারা আমি এই ফোনটা ব্যবহার করছি আমি সবগুলো আপার কেস করে নিচ্ছি আপার কেস দেন আমি টাইপ টুলটা সিলেক্ট করে আমি এখানে এন্টার করলাম তাতে নিচে চলে আসলো এরপরে আমি টাইপ টুলটা সিলেক্ট করে নিচের লেখাটাকে আমি ড্রাগ করলাম দেন এর পিটিটা আমি কমাই দেব এর সাইজটা আমি ছোট করে ফেলব এমন হলেই হবে এরপরে আমি এখানে যে গোল চিহ্ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডবল ক্লিক করছি ডবল ক্লিক করার পরে আমি প্যারাগ্রাফে আসব প্যারাগ্রাফে এসে সবার ডানে যে অপশনটা রয়েছে জাস্টিফাই অল লাইনস আমি এখানে ক্লিক করছি তাতে আমাদের লেখাগুলো প্লাম্বিং প্লাম্বিংয়ের নিচে যে কোম্পানি লেখাটা আছে এটা প্লাম্বিং লেখা বরাবর সব ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল যদি মনে করি সব কিছু ঠিকঠাক আছে তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলব দেন শিফট অল্টার ধরে যেমন দেখতে চাই আমরা সেভাবে সাজাই নেব আর কি ঠিক এই আমরা এইভাবেও দিতে পারি আমি এটাতে ব্লু কালার দিচ্ছি এবং ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিচ্ছি নিচের কোম্পানি লেখাটাকে সিলেক্ট করে আইডোপার টুল দিয়ে আমি গ্রে কালারটা দিয়ে দিলাম ঠিক এই তো আমরা এইভাবেও সাজাতে পারি আবার আমি এটা কপি করে নিচ্ছি আর ওয়াল্টার ধরে কপি করছি আমরা এইভাবে এটাকে সাজাতে পারি তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম